ஸ்பைசி டைமண்ட் கட்ஸ் அதாவது நார்மலாக நாங்கள் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த ஸ்வீட்டாக ஒரு ஐட்டம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது வந்து சிப்பின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இது வந்து ஸ்பைஸியாக இருக்க போகுது கோதுமமா ரெண்டு கப் இன்ச்சு அரை இன்ச்சு கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து உப்பு தேவையான அளவு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஓமப்பொடி இதுவும் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மாதிரி போட்டுக்கலாம் நாங்கள் அடுத்ததாக வெள்ளைப்பூடு நாலு பல்லு தேவைப்படுது அப்புறமா அஞ்சு காஞ்சி மிளகாய் இப்போ வந்து நான் இந்த வெள்ளைப்பூடு ஒரு நாலு பல் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை இஞ்சி ஒரு அரை இன்ச் மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க பொதுவாக இஞ்சி உள்ளி வந்து நாங்கள் சாப்பாட்டுக்கு போடும்போது அதாவது தாளிக்கும் போது நாங்கள் இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி போடுவோம் எந்த சாப்பாட்டுக்குமே நாங்கள் வந்து கறி சமைக்கும் போது முக்கியமாக போடுவோம் அது வந்து ஒரு நல்ல வாசனையை தரும் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஸ்பைசி கூட கொடுக்கும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு உட உரைப்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த காஞ்ச செத்தல் மிளகான்னு சொல்லுவோம் அதை கொஞ்சம் உடைச்சி போட்டுருங்க இது கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துகிட்டு லைட்டாக அந்த ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த டோவை செய்ய போகிறோம் இதுதான் வந்து இந்த இந்த டிஷ்ஷோட மெயின் ஐட்டம் இல்லையா ஆமாம் ஓகே இப்போ நாம் வந்து இதில் ரெண்டு கப் கோதுமை கோதுமை மாடுத்துருக்கு இதோட இந்த பேஸ்ட்டை போட போகிறேன் இதோட தேவையான அளவு ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் மாதிரி போதும் இந்த டோ வந்து எங்களுக்கு பிணைகிற நேரம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக லைட்டாக எண்ணெய் விடுறேன் இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் போடலாமா இல்லைனா நெய் அப்படியும் போட்டுக்கலாமா நம்ம பட்டர் அது மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஓகே அதுவும் இதே அளவு தான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஒட்டாத மாதிரி ஒரு டோவாக எடுக்கணும் நம்மளாம் நாங்கள் ரொட்டி பிணை சப்பாத்தி ரொட்டி அந்த மாதிரி பதத்துக்கு வந்து எங்கள் கையில் ஒட்டாமல் அதெல்லாம் ஒன்றா திரண்டு வர இல்லையா ஓகே இனி வந்து நான் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு விட போகிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இந்த மாவுக்கு ரெண்டு கப் மாவுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நாங்கள் உப்பு போட்டு பிணையிடுறோம் அதுக்கடுத்து இப்போ நாங்கள் வந்து ஓமம் போட போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த டோவை நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துகிட்டு அது வந்து ஒட்டாத மாதிரி வரணும் ஸோ வந்துட்டு ஸோ இதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து குட்டி குட்டி போலாக டிவைட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அதாவது சப்பாத்திக்கு நார்மலாக பிரித்து வைப்போம் தானே அதே மாதிரி பிரிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை வந்து அப்படியே வைக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த டோவை நல்லா மெல்லிஸாக தேய்க்க போகிறோம் நார்மலாக நாங்கள் சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரி இது வந்து இந்த இதில் தட்டில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் கோதுமாவும் துவைக்குவோம் இல்லையா இப்போ இதை வந்து நான் வந்து நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா மெல்லிஸாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதை வந்து திக்காக போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோன்னே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் க்ரிஸ்பினஸ் இருக்காது ஓகே அடுத்ததாக நான் வந்து இதை வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி கீறு கீறு மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கணும்டா சரி இல்லை டைமண்ட் ஷேப்ஸ் பிடிக்காதவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிடிச்ச ஷேப்லேயும் கட் பண்ணி கொள்ளலாம் இல்லைனா இப்போ வந்து பிஸ்கட்ஸ் செய்கிறதுக்கே கட்டர்ஸ் வந்துருக்கு இல்லையா அந்த கட்டர்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து கட் பண்ணி கொள்ளலாம் இது வந்து இந்த டவுன் நாங்கள் செஞ்சு ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து நாங்கள் வச்சுருந்தோம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதனால தான் வந்து இந்த நாங்கள் செய்கிற இந்த டைமண்ட் கட்ஸ் கூட வந்து நல்ல பூஜியாக வருது நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது நல்ல பூஜியாக வருது இதை நாங்கள் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டால் அது அந்த ஒரு கலர் ஒன்று வரும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் இல்லையா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் இருக்குது அந்த கட்டத்தில் வந்து நீங்கள் இதை எடுத்தீங்கன்னா சரி ஓகே வந்து ஸ்பைசி டைமண்ட் கட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போதைக்கு வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக நல்ல கலரோடு வந்திருக்கு இல்லையா மில்லிசா 